మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియచేస్తూ ఈ వాక్య ధ్యానం కొరకు ఈ దినము మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము వాక్యానికి ముందుగా ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన నుండి నాలుగవ కీర్తన కొన్ని చరణములు పాడుకున్న తర్వాత వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం దేవ దివ్యానంత ప్రభావ మా పాహి ఘనయో స్థావర జంగమ సహిత నిఖిల జగ స్థావర జంగమ సహిత నిఖిల జగతావన పావన భావ నిరంతర దేవ దివ్యానంత ప్రభావ మాం పాహి ఘనయో సారా కారుణ్య పారవార సర్వజ్ఞ నిర్వీకార యేసునామా తార దీన జనోపకార ఘోరమైన సంసారట విబడి ఘోరమైన సం సారట విబడి దారి గణ నినను చేర బిలచితి విదేవ దివ్యానంత ప్రభావ మాం పాహి ఘనయో నీవు నన్ను సృష్టించినావు నా గురురా దేవుడావు క్రీస్తు యేసు నీ చావు వలనిపినావు పావన జనక సుతాత్మల తోడను పావన జనక సుతాత్మల తోడను కేవలమెక్కడ వై వెలిగిడి ప్రభుదేవ దివ్యానంత ప్రభావ మాం పాహి ఘనయో ఈరోజున గురు పూజోత్సవము అనేటటువంటి ఓ గొప్ప దినాన్ని మనము సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాం టీచర్స్ డే ఈ టీచర్స్ డే రోజున టీచర్స్ అందరికి కూడా మా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకనంటే మరి ఈరోజు మన దేశానికి మొదటి ఉపరాష్ట్రపతి రెండవ రాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజున మన దేశమంతా కూడా గురు పూజోత్సవ దినాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం చాలా సంతోషకరం అనేటువంటి దినము ఈ టీచర్స్ డే అనేటటువంటిది దాదాపు ప్రపంచంలో అరవై దేశాలకు పైగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులను జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి జన్మదినాలు లేక వారి మరణదినాలు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఏదో ఒక సందర్భంలో మరి టీచర్స్ని గౌరవించుకోవడం అనేది అనేక దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు దీనిలో భాగంగా మరి భారతదేశంలో మన గురువులను మనకు చదువు చెప్పినటువంటి విద్యకు సంబంధించినటువంటి గురువులు అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువులను 
మనము సన్మానించుకోవడం అనేది మనకు అనుగ్రహించబడినటువంటి మంచి సంస్కృతి అని మంచి సంప్రదాయం అని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ భారతీయ సంస్కృతిలో మంచి సంప్రదాయాలు ఉండటం అనేది మనకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం మాతృ దేవోభవ పితృదేవోభవ అతిథి దేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అనేటటువంటి మాటలు మనము సంస్కృత పదాల నుండి చదువుకుంటూ ఉన్నాం దేవుడు మనకు సర్వమై ఉన్నాడు మన సృష్టికర్త మన విమోచకుడు అయితే మనకు ఇక్కడ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు వారిలో మొదటి వారు మాతృ తల్లి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నది మనకు జన్మనిచ్చి మనను పెంచి పోషించేటటువంటి ప్రథమ కర్తవ్యాన్ని కలిగినటువంటి తల్లి ఒక దైవం లాంటిది అని ఇక్కడ అభివర్ణించారు అందుకనే మాతృ దేవోభవ తల్లి కూడా మరి దేవుని లాంటిది దేవునితో మరి సమానమైనటువంటిది కాకపోయినా దేవుడే తల్లిని మనకు అనుగ్రహించాడు అని అక్కడ చెప్పబడింది రెండవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహించేవారు ఎవరంటే పితృ దేవోభవ తండ్రి తల్లితో దాదాపు సమానంగా బాధ్యతలు పంచుకొని బిడ్డలను పోషిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ తండ్రి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తండ్రిని కూడా దైవముగా భావించేటటువంటి సంస్కృతి మనకున్నది ఈ విధంగా మాతృ దేవోభవ పితృ దేవోభవ అనేటటువంటి మాటలు వచ్చినాయి మూడవది ఏమిటంటే ఆచార్య దేవోభవ అంటే మనకు చదువు చెప్పేటటువంటి టీచర్స్ ఉపాధ్యాయులు వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే బిడ్డ యొక్క అజ్ఞానాన్ని అంధకారం జీవితాల నుండి ఒక వెలుగుకరమైనటువంటి జ్ఞానోదయకరమైనటువంటి స్థితిలోనికి బిడ్డలను తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు మూడు సంవత్సరాలకి నాలుగు సంవత్సరాలకి మనం స్కూల్లో మన బిడ్డను ఉంచినప్పుడు అక్కడ నుండి కూడా ఆ బిడ్డలను చదువు చెప్పి ఆ బిడ్డ యొక్క జీవిత విధానములో కావలసినటువంటి ప్రతి విధమైన ఆ సంస్కారాన్ని తీసుకుని రాగలిగినటువంటి వారు టీచర్స్ కాబట్టి ఆచార్య దేవోభవ టీచర్స్ కూడా ఉపాధ్యాయులు కూడా మరి దైవములుగా భావిస్తూ వారిని మనము గౌరవిస్తూ ఉన్నాం పూజిస్తూ ఉన్నాం ఈ భారతదేశంలో మనము ఎంతగానో మన యొక్క తల్లిదండ్రులను గురువులను మనం సన్మానిస్తూ వారిని మనము పూజిస్తూ తద్వారా వారి నుండి మనము దీవెనలు పొందుతూ ఉన్నాం గురువు అనేటటువంటి పదం ఉపాధ్యాయులు అనేది ఒక పదం అయితే వారిని గురువులుగా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి చదువు చెప్పే గురువులు ఉన్నారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువులు కూడా ఉన్నారు చదువు ద్వారా మరి సంస్కారాన్ని సంస్కృతిని మనకు బోధించేటటువంటి వారు చదువు చెప్పే గురువులైతే మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువులు ఆత్మీయ విషయాలు ప్రబోధిస్తూ వారు మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని తొలగించడానికి అనేక ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధాలు వారు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈనాడు ఈ గురువు పూజోత్సవము అనేటటువంటి కార్యక్రమాలు వాడవాడలా మరి ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి కాలేజీలో ప్రతి యూనివర్సిటీలో మరి సామాజికంగా మరి ప్రభుత్వాలు కూడా దీన్ని చాలా పవిత్రంగా ఆచరిస్తూ గురువులను సన్మానిస్తూ ఉన్నటువంటి విధానము మనం చూస్తూ ఉన్నాం తల్లి తండ్రి ఉపాధ్యాయులు వీరు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర సమాజంలో పోషిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి గురువు అనేటటువంటి ఈరోజు గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం తెలుసుకోవాలి అంటే గురువు అనగా 
మనలో ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని తీసివేసి వెలుగును ప్రసాదించేటటువంటి వాడు అని ఈ యొక్క గురువు అనేటటువంటి మాటకు అర్థము చెప్పబడుతూ ఉంది డ్యూబియోస్ అనేటటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త ఒక క్రైస్తవ రచయిత ఏమంటాడంటే గురువు అనగా మార్గదర్శి అన్నాడు లేక ఉపాధ్యాయుడు లేక అధ్యాపకుడు అనేవి మామూలు మాటలే కానీ ఆ గురువుకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే మార్గదర్శి హీఈస్ ఎ గైడర్ మనం ఏ విధంగా పయనిస్తే ఏ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని చూపిస్తే ఆ విధమైనటువంటి మార్గంలో బిడ్డలు నడుచుకుంటారు అనేది ఇక్కడ తెలియచేయబడుతుంది మోనియర్ విలియమ్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్కృత నిఘంటు నిర్మాత మహాపండితుడు ఆయన ఆయన ఏమని చెప్తాడంటే మరి గురువు అనేటటువంటి మాటకు గౌరవనీయుడు ఆయన ఆధ్యాత్మిక తండ్రి లేక ఆధ్యాత్మిక తల్లి ఆ టీచర్ అనగానే పురుషులు ఉంటారు స్త్రీలు ఉంటారు చదువు చెప్పడానికి వీరు మరి ఆధ్యాత్మికంగా మానసికంగా వారు ప్రబోధించేటటువంటి వారుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనము ఒక సంస్కృత స్లోగన్ ఒకటి మనకున్నది అదేమిటంటే అది ఒక ప్రార్థనగా ఉన్నది అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మాం అమృతంగమయ ఒక భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవ నన్ను అసత్యము నుండి సత్యమునకు నడిపించు నన్ను చీకటి నుండి వెలుగునకు నడిపించు నన్ను మరణము నుండి జీవమునకు నడిపించు అని ఒక భక్తుని యొక్క ప్రార్థన ఈ భక్తుని యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు ఎక్కడ ఉన్నది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అసత్యము నుండి సత్యానికి నడిపించేటటువంటి వారు చీకటి నుండి వెలుగులకు నడిపించేటటువంటి వారు మనకు ఈ టీచర్స్ గురువుల్లో మనం చూస్తాం అంధకార జీవితము నుండి వెలుగు జీవితములోనికి అసత్య జీవితము నుండి సత్య జీవితములోనికి నడిపించేవారు మానవులే మానవుల చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి గురువులు కానీ మరణము నుండి జీవమునకు నడిపించే ఈ శక్తివంతుడైనటువంటి వారు ఎవరు అని అంటే మరి లోకంలో పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో మాత్రమే మనం దీనికి జవాబు చూస్తాం ఆయన ప్రభు అనేటువంటి యశ్వ క్రీస్తు మరణము నుండి జీవమునకు ఫ్రమ్ ది డెత్ టు లైఫ్ ఎందుకంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు ఆయన మరణము జయించి తిరిగి పునరుద్ధానుడిగా లేచినటువంటి వాడు యేసు క్రీస్తు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు వచనంలో నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమున ఉన్నాను ఐ ఆమ్ ద వే ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ జీవాన్ని మీకు అనుగ్రహించడానికి నేనున్నా అదే యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగులో పయనించును కలిగి ఉండును అని రాస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా ఈ భక్తుని యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు ఎక్కడ ఉందంటే ప్రభు అనేటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఉన్నది కాబట్టి మనము ఈ యొక్క గురువు పూజోత్సవ సందర్భంలో పరమ గురువు అనేటువంటి ప్రభు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తుని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం చాలా అవసరమని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక యవనస్తుడు యేసు క్రీస్తుని ఏమని సంబోధించాడంటే సద్బోధకుడా అని సంబోధించాడు సద్బోధకుడా అంటే మంచి బోధకుడా ఆ దినాల్లో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు జీవించినటువంటి దినాల్లో శాస్త్రులు పరసయులు లాంటి బోధకులు చాలామంది ఉన్నారు వారు బోధించువారే కానీ అనుసరించువారు కాదు వారి నేమన్నారంటే కొన్ని సందర్భాల్లో దుర్బోధకులు అన్నారు బోధించట వేరు అనుసరించడం వేరు మనం అనుసరించిన దాన్ని బోధించినప్పుడు అది సద్బోధకుల లెక్కలోనికి మనం వస్తాం ఇక్కడ యేసు ప్రభువుని యవనస్తుడు గుర్తించాడు ఏమనంటే 
సద్బోధకుడు ఆయన్నే మరొక మాట ఏమిటంటే సద్గురువు అన్నారు సద్బోధకుడు అంటే మంచి బోధకుడు సద్గురువు అంటే మంచి గురువు సత్ అనేటటువంటి మాట మంచి అనేటటువంటి స్వభావాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంది ఇహలోకంగా మంచితనముగా ఉండటం అనేది చాలా అవసరం అనేక మంది టీచర్స్ మరి వారి యొక్క టీచింగ్స్ ద్వారా బిడ్డల యొక్క హృదయాలని హత్తుకుంటారు అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి టీచర్స్గా ఉండరు కొంతమంది మంచి టీచర్స్గా ఉంటారు కొంతమంది కఠినమైనటువంటి టీచర్స్గా ఉంటారు ఒక కొటేషన్ ఉన్నది అదేమంటే అంటే అన్ ఆర్డినరీ టీచర్ జస్ట్ సేస్ ఆర్ టీచ్ ఎ గుడ్ టీచర్ టీచర్స్ ఎ నోబుల్ టీచర్ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ అవర్ ఐస్ బట్ ది గ్రేటెస్ట్ వన్ కైండ్నెస్ టు అవర్ హార్ట్ సామాన్యమైనటువంటి టీచర్ గారు జస్ట్ ఆమె లేక అతను అతను ఒక బాధ్యతగా లేకపోతే డ్యూటీగా వచ్చి ఆ పాఠాలు టీచ్ చేస్తారు ఎ గుడ్ టీచర్ టీచర్స్ మంచి టీచర్ ఏం చేస్తారంటే మంచి ఉపాధ్యాయులు ఆ పాఠాన్ని చాలా చక్కగా వివరించి బిడ్డలకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తారు మూడవది ఎ నోబుల్ టీచర్ బ్రింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ అవర్ ఐస్ ఇంకా మంచి బాధ్యత కలిగినటువంటి టీచర్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా అనేకమైనటువంటి ప్రాక్టికల్ వాటితో ఆ టీచర్ వారికి చదువు నేర్పుతారు తర్వాత ది గ్రేటెస్ట్ టీచర్ కైండ్నెస్ టు ఎవ్రీ హార్ట్ ఇంకా మంచి టీచర్స్ వారు ఉన్నారు వారు ఏం చేస్తారంటే ప్రజల బిడ్డల హృదయాలని వారు చోటు చేసుకుంటారు అన్ని విషయాల్లో కేవలము పుస్తకాలు చదివి చెప్పడం మాత్రమే కాదు కానీ వారి జీవితాన్ని కూడా వారి జీవిత విధానంలో మార్గదర్శకులుగా టీచర్స్ ఉండటానికి వారు ప్రతి వారి హృదయానికి వారు మంచి వ్యక్తులుగా కనపడతారు అయితే జీజస్ హ్యాస్ ఆల్ ది క్వాలిటీస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ టీచర్ యశు క్రీస్తు అందరిని మించినటువంటి ఒక మంచి సద్బోధకుడుగా ఆయన పేరు పొందాడు ఎందుకు అని అంటే ఆయన చేసింది చెప్పాడు చెప్పింది చేశాడు ఎప్పుడు కూడా గురువులుగా బోధకులుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనం బోధించేటటువంటిది మనం చేసి చూపించాలి ప్రాక్టికల్గా మనం చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి కలిగి ఉన్నప్పుడు అది సరైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం కాదు సరైనటువంటి మాదిరి కాదు కాబట్టి టీచింగ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ గారిని మనం ఈ రోజున జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం వారు ఒక మాట ఏమన్నారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ ఆర్ టీచర్స్ బట్ నాట్ ప్రాక్టీసర్స్ అని ఆయన తెలియచేశాడు ఆయన ఒకటి ఒక ఒక కొటేషన్ ఆయన ఇచ్చారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ ఆర్ టీచర్స్ బట్ నాట్ ప్రాక్టీసర్స్ ఎందుకు టీచర్ టీచింగ్ చేస్తున్నాం కానీ అనేక సార్లు దాన్ని ప్రాక్టికల్గా మనమే అనుసరించలేకపోతున్నాం మనం అనుసరించి దాన్ని బోధించినప్పుడు అది అర్థవంతమైనటువంటి టీచింగ్గా ఉంటుందనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను సత్పురుషుడు సద్బోధకుడు సద్గురువు అని పొరబడినటువంటి యేసుకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ మాటలు మనం కొన్ని విషయాల్లో ధ్యానం చేస్తే ప్రభనటువంటి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధుడు సత్ అనేది ఆయన పరిశుద్ధతకు ఇది సూచనగా ఉన్నది ఇప్పటి వరకు టీచర్స్ డే సందర్భంగా టీచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా ప్రబోధించాలి ఏ విధంగా బోధించాలి అనే విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో మరి టీచర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఆ టీచర్ అంటే ఒక దైవముగా వారు భావిస్తారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు అధ్యాపకులు అందరూ కూడా మరి బిడ్డలకు ఒక దైవములుగానే ఉండాలి అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ 
ఇదే సందర్భంలో సత్ బోధకుడు అయినటువంటి యశు క్రీస్తును కూడా మీకు పరిచయం చేయాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధుడైనటువంటి బోధకుడుగా పరిశుద్ధుడైనటువంటి గురువుగా ఉండడము మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుచేత ఆయన కొరకు ఇవ్వబడినటువంటి కొన్ని సాక్ష్యములు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథములు ఏమైనా అంటే దేవదోతులు యేసు క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాయి చెప్తూ ఉన్నారు విట్నెస్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ వారు ఏమన్నారంటే యేసు పుట్టక ముందు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం కన్నీ అయినటువంటి మరియ గర్భాన పుట్టబో శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడును అని దేవదోతులు వార్త తీసుకుని వచ్చారు దేవదోతులు దేవుని గురించి పలికినటువంటి సందర్భం మనం చూచాం ఇక్కడ దయ్యములు కూడా దయ్యములు కూడా దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని బైబిల్ గ్రంథములో చరిత్రలో చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం లోకాశ వార్త నాలుగవ అధ్యాయ ముప్పై నాలుగవ వచనంలో ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి దయ్యం వచ్చి ఏమంటుందంటే నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడవు అని ఒప్పుకున్నాడు ద హోలీ వన్ ఆఫ్ గాడ్ యూ ఆర్ ది హోలీ వన్ ఆఫ్ గాడ్ నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడవు అని దయములు కూడా ఒప్పుకోవడం అనేది ఒక విశేషం అంతేకాదు యేసు క్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చామనంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయనలో పాపము లేదు యేసును సెలవు వేసినప్పుడు మరి యేసును స్వయంగా అప్పగించినటువంటి ఇష్కరియత యోధ యేసును గురించి ఏమన్నాడంటే ఈ యేసు నిరపరాధి ఈయనలో పాపము లేదు ఈ విధంగా పిలాతు ఆయనకు తీర్పు తీర్చినటువంటి పిలాతు కూడా యేసును గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటంటే ఈయన ఎందు ఏ దోషము లేదు ఈయన ఎందు ఏ దోషము లేదు యేసుతో పాటు సిలువైపడినటువంటి దొంగ కుడివైపున ఉన్నటువంటి దొంగ ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈయన ఏ తప్పిదమ్ము చేయలేదు ఈయన నీతిమంతుడని ఆ దొంగ ఒప్పుకున్నాడు తర్వాత శతాధిపతి యేసును గురించి ఈయన నిజముగా నీతిమంతుడు అని ఒప్పుకున్నాడు ఈ విధంగా మరి అనేక మంది యేసును గురించి ఆయన పరిశుద్ధుడు పాపము లేనివాడు నీతిమంతుడు అని ఒప్పుకున్నటువంటి వారిలో వీరందరూ ఉన్నారు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా యేసు క్రీస్తు తానే స్వయంగా చెప్పిన మాట నాలో పాపమున్నదని ఎవరైనా నిరూపించగలరా పరిశుద్ధుడు 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 యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ గురువుగా ఉన్నాడు ఆయన ఒక పవిత్రమైనటువంటి గురువుగా మన ముందు ఉన్నాడు ఆయనను మనం అనుసరించినప్పుడు మనము కూడా సమాజంలో అపవిత్రతను పాపమును పోగొట్టి పవిత్రతను పరిశుద్ధతను నీతిని న్యాయాన్ని స్థాపించేటటువంటి గురువులంగా ఉపాధ్యాయులంగా మనం ఉండగలము అనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి యేసు క్రీస్తుని గురించి మరి ఏమని రాయబడి ఉందంటే పరమగీతం ఐదవ అధ్యాయము పదవచనములో ఇదిగో ఆయన ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు అని రాయబడి ఉన్నది ఆయన ధవళవర్ణుడు పరిశుద్ధుడు పాపము లేనటువంటి వాడు ఆయన రక్తమును చిందించినటువంటి వాడు అని కాబట్టి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు మానవులను రక్షించినటువంటి దేవుడు ఇదే మాట మరి ఒక కీర్తనలో తెలియచేయబడింది కొనియాడి పాడి కీర్తించి వర్ణించేదాన్ని నూనా ప్రభువా పరిశుద్ధుడవు నీతిమంతుడవు పాపపు వస్త్రము మార్చిన దేవా ప్రాపుగ రక్షణ వస్త్రమిచ్చి తివి ప్రాపుగ రక్షణ వస్త్రమిచ్చి తివి పొగడద నిన్ను ధవళవర్ణుడ పొగడద నిన్ను ధవళవర్ణుడ 
కొనియాడి పాడి కీర్తించి వర్ణించేదని నో నా ప్రభువా ధవళవర్ణుడుగా రత్నవర్ణుడుగా యేసుక్రీస్తు ఒక దేవుడుగా మానవుడుగా ఒక గురువుగా ఆయన జీవించడం అనేది మరి ఈరోజున మన సందర్భానికి మాదిరికరమైనటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి అని ఆయన ఒక శక్తి అని ఆయన ఒక మహా దేవుడు అనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈ రోజున మరి ఈ యొక్క గురువు పూజోత్సవ సందర్భంలో గురువులందరూ కూడా టీచర్స్ అందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మీ మీ బాధ్యతల్లో నమ్మకంగా యథార్థంగా మీరు జీవిస్తూ తద్వారా ఈ సమాజాన్ని వెలుగుకరంగా ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్యాయాన్ని అక్రమాన్ని తీసివేసి ఒక మంచి ని స్థాపించడానికి ఈ యొక్క సమాజంలో మనమందరం కూడా పనిచేయాలనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను భారత దేశానికి మరి రాష్ట్రప్రతిగా పనిచేసినటువంటి మరొక ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు వారు ఒకనొక నోడు ఆయన చేసినటువంటి ఉపన్యాసంలో లేక ఆయన ఇచ్చినటువంటి జవాబులో ఎవరు ఈ దేశంలో ఒక మంచి సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయగలరు అని ఒకరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆయన ఇచ్చిన జవాబు ఏమిటంటే అన్నిటికంటే ముందుగా తల్లి రెండవదిగా తండ్రి మూడవదిగా టీచర్ ఈ ముగ్గురు మాత్రమే సమాజాన్ని వారు బాగు చేయగలరు పాపము లేనటువంటి దోషము లేనటువంటి సమాజాన్ని వారు చేయగలరు అని ఆయన జవాబు చెప్పారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు అనేవారు మామూలే కానీ టీచర్ అనేటటువంటి వారు ఈ లోకములో ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి చీకటిని తీసివేసి వెలుగును ప్రసాదించేవారు ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తీసివేసి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించేటటువంటి వారు ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ మూఢత్వాన్ని లేక ఆ చిన్న బిడ్డలో ఉన్నటువంటి ఆ అవివేకమును తీసివేసి వివేకాన్ని జ్ఞానమును కలిగించేటటువంటి శక్తి టీచర్లో ఉన్నది ఆ బోధనలో ఉన్నది అనే విషయాన్ని ఈనాడు అర్థం చేసుకుంటూ మరి భారతదేశంలో ప్రాముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గురువులందరికీ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఇదిగో ప్రభు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు చూపించినటువంటి ఒక మాదిరిని మనమందరము కూడా చూపిస్తూ ఈ సమాజానికి మార్గదర్శకులం కావాలి అని మేము మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాము అలాంటి మంచి జీవితం ద్వారా బాధ్యత ద్వారా బిడ్డలను పెంపొందించడానికి మరి దేవుని ఆత్మతో మీరందరూ కూడా నింపబడాలని మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మీ అందరిని కూడా దీవించి ఆశ్వదించునగాక ఆమెన్